Huh. Huh. What is actually Nombu Perdana? So what is Nombu Perdana? Nombu Perdana is actually a number that cannot be divided by any other number except itself. Nombor yang tidak boleh dibahagi dengan mana-mana nombor kecuali diri sendiri. For example, nombor apa? Nombor perdana. So for example, dua. Ya, yes, saya tak boleh bagi dengan apa-apa nombor. So kita selalu start dengan dua. Dua boleh tak? Dua, dua. Okay, dua boleh bagi dengan dua je lah. Dua boleh bagi tiga tak? Dua boleh bagi empat tak? Dua boleh bagi lima. Cannot. Tiga. Tiga boleh bahagi dengan any numbers. No. Lima. Boleh tak lima? Bahagi dengan apa? Dua. No. Three. Cannot. Four. Cannot. Boleh divide dengan berapa? Hanya boleh divide dengan five itself. That's it. Yes. Okay. Seven. Eleven. Thirteen. Seventeen. 19 ah 19 pun tak boleh bagi dengan apa-apa nombor eh 17 or 19 pun tidak boleh bagi dengan apa-apa nombor eh sebenarnya alright 23 23 juga nampak 23 dari sini eh 23 so 23 can we divide with any numbers tak boleh 29 tak boleh nampak 31 Cannot. Boleh tak 31 bahagi dengan any number? Tak boleh. Bagi 2 tak boleh. Bagi 3 tak boleh. Bagi 4 tak boleh. Bagi 5 pun tak boleh. Semua tak boleh. 37. 41. 43. 47. 53. 53 pun tak boleh. Eh? So kalau kita calculator now, even 59 pun langsung tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor. Napa? 61, 67, 71, 73, 79, 83. Lapan tiga pun tak boleh. Nak bagi satu dua pun tak boleh. Tiga pun tak boleh. 89 and last one is 97. Nampak tak? Can you see that? So these are nombor perdana. Napa? So perasan tak nombor perdana tak boleh bahagi dengan any number except itself. Clear so far? Understood? Got it? All right. So can we move on with the next one? From here is senarakan faktor perdana. When you use the word faktor perdana, meaning that you can bahagi dengan nombor perdana sahaja. So these are nombor perdana. Bila kata faktor perdana, you have to divide only nombor perdana. Empat bukan nombor perdana sebab empat boleh divide by two. Six bukan nombor perdana because six boleh divide by two. And even six can be divided by three. Can you see that? So these are a lot of things that we have to go with faktor perda, perdana. Nampak tak? Faktor perdana. Okay. For example here, or for instance, let's see. Senaraikan faktor perdana bagi 180. Can you see that? Nampak tak? 180. So you're going to fikir, apa tambah, apa darah, apa darah, apa darah, apa dapat 180? Isn't it hard to find it? Susah kan nak cari satu persatu kan? So what we're going to do is, kita akan senaraikan semua faktor perdana tersebut. But kita akan gunakan teknik ni. This is a technique that we use to divide, kita panggil uh, bahagi. Bahagi terbalik. Uh, kita nampakkan dia bahagi terba, terbalik. Okay, so cara example. I give you one example here. 180. Nampak eh? I give you over here. Oh, dia cakap kat sini lah. Takut guys tak nampak. 180. Perasan? Right? And then I need to divide it. Divide dengan berapa? I need to divide it by 2. Nampak tak teacher kena bahagi dengan berapa people? I have to divide it by 2. So now, tekan calculator. 
help me to find what is 180 divided by 2. Berapa jawapan you guys dapat? 180 bahagi 2. Berapa jawapan you guys akan dapat dari sini? Very good. So straight away, you akan letak jawapan dekat bawah. Very good. Jawapan akan turun ke bawah. Jawapan tu akan turun ke bawah. Perasan? Alright, again, kita nak divide dengan berapa? Help me to find it again. So 90 ni boleh bagi dengan berapa? Okay, you can divide it again to with Nafa, 2. Okay, so 90 bahagi 2. Maksudnya dalam ni kita tolak dengan 2 ni. So 90 bahagi 2, you dapat berapa Nafa? You akan dapat 45. Very good. Good job. Okay. Apa lagi kita boleh selesaikan di sini? Boleh bahagi CP2 tak? Tak boleh. How about CP3? Can we define CP3? 45, can we divide it by 3? Very good. So, sifat T divide dengan tiga dapat lima belas. Good job. Turun lagi. Bagi dengan sifat berapa sekarang ni? Boleh bagi dengan sifat tiga lagi, right? So, lima belas bahagi tiga dapat lima. And last one, lima bahagi lima. This is, perasan tak? The number all I choose is, ni semua ialah nombor perdana. Nombor perdana. Perdana. Apa benda tu tulis ni perdana. So sekarang ni maksudnya 180. So you kena divide dengan luar. So dari sini akhir sekali dapat satu. And that you will get the answer as one. Nampak? You akan dapat jawapan berapa dari sini ialah your answer will be one. That's it. So now from here what we can solve. Apa yang kita boleh Cuba selesaikan dari sini ialah meaning that you can ambil kat luar ni 2, 2 times 2 times 3 times 3 times 5. Kalau you buat ni 2 darab 2 dapat berapa? Lepas tu darab 3, darab 3, darab 5. You supposed to get 180. 2 darab 2, darab 3, darab 3, darab 5. Cucu dapat 180. Betul tak? Kalau you tekan calculator, 2 darab 2 darab 3 darab 3 darab 5. Dan Dapat? Everyone? Did you get the same answer as mine? Clear? Yes, this is how we actually do it. Got it? 